সুব্র ভাষাঞ্চরে রোহিঙ্গা আবাসনের অবকাঠামো নির্মাণে আরো 782 কোটি টাকা বরাদ্দ কমেছে অতি দারিদ্র্যের হার রামুতে অস্ট্রেলীয় নারীকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে দুইজন গ্রেফতার একজন পলাতক চুয়েটে কাল থেকে শুরু আন্তর্জাতিক ফিজিক্স সেমিনার অংশ নেবেন 10 দেশের বিজ্ঞানী গবেষকরা শুনছিলেন সোশ্যাল ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি 21 এর চট্টগ্রাম সংবাদে সাথে আছি আমি প্রণব চক্রবর্তী দর্শক 21 টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ www.facebook.com/2024online বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা নাগরিকদের ভাষাঞ্চরে আবাসন এবং তাদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তায় 782 কোটি 80 লাখ টাকার সংশোধিত প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক মঙ্গলবার এনসি সম্মেলন কক্ষে চেয়ারপারসন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মোট 3265 2017 সালে নির্যাতন নিপীড়নের মুখে মিয়ানমার ছেড়ে আসে প্রায় 11 লাখ রোহিঙ্গা কক্সবাজারের উখিয়া সহ বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় নেয় এসব মানুষ দেশের সার্বিক নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে পরে তাদের নোয়াখালীর ভাষাঞ্চরে সরিয়ানিয়ার পরিকল্পনা করা হয় মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক সভায় চেয়ারপারসন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে এই বিষয়ে সংশোধিত প্রকল্পে ভাষাঞ্চরে রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা এবং অবকাঠামো নির্মাণে ব্যয় ধরা হয় 782 কোটি 80 লাখ টাকা ভাষাঞ্চরে কিছু স্থাপনা নির্মাণ করেছে যেখানে তারা মানুষের মতো বসবাস করতে পারবে এখানে সরকার ব্যয় করেছে 782 কোটি 80 লক্ষ টাকা তাদের বাড়িঘরে তারা যাবে যখন চলে যাবে তখন এই জমিতে মসজিদ মন্দির খেলার মাঠ মানুষ থাকলে যাওয়া তাই হবে বৈঠকে শুরুতে পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান বাংলাদেশের ধারাবাহিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় চলতি অর্থ বছরে দারিদ্র্যের হার 1.3 শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে 20.5 শতাংশে আর অতি দারিদ্র্যের হার কমে দাঁড়িয়েছে 10.5 শতাংশে মানব উন্নয়নে এই অগ্রগতিতে সকলকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী দারিদ্র্যের হার কমেছে আমাদের এটা বিশাল একটা আমরা অত্যন্ত আনন্দিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত আনন্দিত এই গতিতে যদি আমরা ধরে রাখতে পারি আমরা এই সরকারের সময় আমি মনে করি এখন কত 20.5 বললাম না আজকে 12 14 এর মধ্যে চলে আসব মূল দারিদ্র্য আর অতি দারিদ্র্য সমান্তরাল ভাবে আরো কমবে বৈঠকে 3226 কোটি 75 লাখ টাকার মোট 9টি প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয় সবগুলো প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে সরকারি অর্থায়নে प्रणब चक्रवर्ती एक उसी टेलीविजन ढाका কক্সবাজারের রামুতে একটি রিসোর্টে অস্ট্রেলিয়ান এক নারীকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে দুইজনকে আটক করেছে পুলিশ রোববার রাতে পেঁচার দ্বীপের এলাকার মারমেইড বিচ রিসোর্টের পাশের গুড ভিভে কটেজ থেকে তাদের আটক করা হয় তারা হলেন পেঁচার দ্বীপের আনসারুল্লাহ ও আব্দুল গফুর ঘটনার সাথে জড়িত বেলালউদ্দিন নামে আরো একজন পলাতক রয়েছে পুলিশ জানায় কটেজে ঘুমানোর সময় অস্ট্রেলিয়ান ওই নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয় জরুরি নাম্বার 999 এ ফোন করে পুলিশের সহায়তা চান তিনি পরে পুলিশ এসে এই নারী পর্যটককে উদ্ধার করে ওই নারীকে সদর হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে পরে তিনি ঢাকায় চলে যান এই ঘটনায় ওই পর্যটক বা অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশন মামলা করলে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানায় পুলিশ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত চিত্রাঙ্কন সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী 139 শিশু কিশোরকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বিকেলে নগরীর থিয়েটার ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সিটি মেয়র আজম নাসিরউদ্দিন বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন এই সময় মেয়র বলেন আজকের শিশুরাই আগামী দিনের রাষ্ট্রনায়ক হবে তাদের হাত ধরেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে এজন্য শিশুদের মেধা মননে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তোলার স্বপ্নের বীজ বপন করতে হবে এই দায়িত্ব পালন করতে অভিভাবক এবং শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান সিটি মেয়র
চট্টগ্রামের পাহাড়তলিতে রেলের জমি থেকে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করার দাবি জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে চট্টগ্রাম নাগরিক উদ্যোগ চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয় সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের আহ্বায়ক রিয়াজ হায়দার চৌধুরী এই সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সদস্য সচিব শেখ মুজিব আহমেদ সহ সংগঠনের অন্যান্যরা অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে দিঘি দখলমুক্ত করার এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রক্ষার দাবি জানানো হয় মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিজয়ের বর্ণাঢ্য র্যালি করেছে চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগ নগরীর টেকনিক্যাল মোড় থেকে বিজয় র্যালিটি শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে নগরীর জালালাবাদ ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরিদুদ্দিন আহমেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নোমান আল মাহমুদ সহ অন্যান্যরা এ সময় তারা বলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুখী ও অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়তে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে বিএনপির রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সরকার পদে পদে বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন দলের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন বিজয় দিবসেও বিএনপির নেতাকর্মীদের আনন্দ উদযাপন করতে দেয়নি প্রশাসন মঙ্গলবার সকালে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির কার্যালয় থেকে বিজয় র্যালি বের করার আগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে এসব কথা বলেন তিনি নোমান অভিযোগ করেন প্রশাসনের বাধায় ষোলোই ডিসেম্বর বিজয় র্যালি করা যায়নি সে সময় অন্যান্যের মধ্যে নগর বিএনপির সভাপতি ডাক্তার সাদাত হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসেম কর উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চুয়েটে বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে তৃতীয় আন্তর্জাতিক ফিজিক্স ফর সাইন্টেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি বিষয়ে দুদিনের সেমিনার সকালে চুয়েটের প্রশাসনিক ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এমন তথ্য জানানোর উদ্যোগ তারা সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়া কানাডা জাপান ভারত ফ্রান্স মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া হংকং নাইজেরিয়া এবং বাংলাদেশ সহ দশটি দেশের প্রায় দুশো পঞ্চাশ জন শিক্ষক বিজ্ঞানী গবেষক উদ্যোক্তা উপস্থিত থাকবেন সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন কনফারেন্স চেয়ার ও পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ মহিউদ্দিন এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আয়োজকরা উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সরকার ক্ষমতায় থাকায় নতুন প্রজন্ম স্বাধীনতার ইতিহাস জানতে পারছে বলে মন্তব্য করেছেন বিশিষ্ট জনেরা মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন আয়োজিত আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন বক্তারা নগরের জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন প্রধান অতিথি বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান সহ অন্যান্যের মধ্যে পুলিশের চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি খন্দকার গোলাম ফারুক সিএমপি কমিশনার মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোজাফর আহমেদ উপস্থিত ছিলেন মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের সংবর্ধনা দিয়েছে খাগড়াছড়ি জেলা পুলিশ সকালে পুলিশ লাইন্সে বিজয় দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় খাগড়াছড়ি জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এম এম সালাউদ্দিনের সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার আহমার উজ্জামান এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রওনক আলম শাহনয়দ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন পরে মুক্তিযোদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় এরই সঙ্গে শেষ করছি একুশের চট্টগ্রাম সংবাদ তবে যাবার আগে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার ভাষাঞ্চরে রোহিঙ্গা আবাসনের অবকাঠামো নির্মাণ আরও সাতশো বিরাশি কোটি টাকা বরাদ্দ কমছে অতি দরিদ্রের হার রামুতে অস্ট্রেলীয় নারীকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে দুইজন গ্রেপ্তার একজন পলাতক চুয়েটে কাল থেকে শুরু আন্তর্জাতিক ফিজিক্স সেমিনার অংশ নেবেন দশ দেশের বিজ্ঞানী গবেষকরা দর্শক সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টোয়েল নম্বরের ভিজিট করুন একুশে ডাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরের সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন